sa ulo ng ating nagbabagang balita, ang bansang India ay nag-o-offer sa Pilipinas ng kanilang military equipments. Ilan nga sa mga ino-offer nito ay ang Prachan Light Attack Helicopter. Ayon sa ating source mula sa Max Defense Philippines, sinasabi na ang state-of-the-art na Prachan Attack Helicopter ay may tsansa na makuha ng Pilipinas kung saan anya malaking tulong ito bilang karagdagang attack helicopter ng hukbong panghimpapawid ng bansa. Ang Prachand LCH ay ang bagong disenyong attack helicopter na binuo ng bansang India. At masasabi na tulad rin ito ng T-129B attack helicopter ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may anim na units na T-129B kung saan higit kumulang 12.5 billion pesos ang naging kabuuang kontrata para sa pagbili nito sa Turkish Aerospace Industries. Dahil nga ang Pilipinas ay patuloy ang pagpapaunlad sa kanilang puwersang pang himpapawit, di malabong makakuha ito ng mga attack helicopter na nagmumula sa iba't ibang panig ng bansa. Isa nga sa posibleng maging kandidato nito para sa pagkuha ng panibagong karagdagang unit ng attack helicopter ay ang Prachand attack helicopter ng gawa sa bansang India. Ang HAL Prachand ay isang Indian multi-role light attack helicopter na idinesenyo at minanufacture ng Hindustan Aeronautics Limited sa ilalim ng Light Combat Helicopter Project. Ang isa sa dahilan ng pagkaka-develop ng Prachand LCH ay nang magkaroon ng conflict sa pagitan ng Pakistan at India. Kung saan lumalabas na ang Indian Armed Forces ay may kakulangan sa kakayahang lumaban sa matataas na lugar. Kung saan ang lugar ng conflict ng pag-aagawan ng teritoryo ay nasa kabundukan. At dahil dito, kung kaya nabuo ang Prachand Light Combat Helicopter, ang nasabing helicopter ay may kakayahang lumipad sa taas na aabot ng 6,500 meters. Meron itong two-person tandem cockpit, isang pilot at co-pilot gunner. Ito ay may narrow fuselage kung saan ito ay may stealth profiling body. Meron din itong armor protection at kaya din itong mag-conduct ng day and night operation. Ang nasabing helicopter ay may protective na digital camouflage system at infrared suppressor na nakakabit sa engine exhaust para di madaling madetect. Ang exterior naman ay binalutan ng canted flat panels para ma-minimize ang radar cross-section nito. Ayon sa press release ng HALS Rotary Wing Research and Design Center, ang nasabing combat helicopter ay marahil ang may pinaka-agile design sa buong mundo dahil sa kakayahan ng rotors nito. Bukod nga dito, ang nasabing combat helicopter ng India ay kayang mag-perform ng anti-infantry at anti-armor missions, magsagawa ng iba't ibang operasyon tulad ng air defense laban sa slow-moving aerial targets, mapamanned aircraft or unmanned aerial vehicles or UAVs. Maaalala na ang Pilipinas ay kukuha ng panibagong attack helicopter at isa nga sa mga hinihintay ay ang karagdagang anim pa na T-129B attack helicopter na gawa ng Turkish Aerospace Industries ng Turkey. At matapos nga nito, ayon na rin sa Department of National Defense. Anya, kinakailangan pa ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ng at least 24 units ng attack helicopters. Ito ay para matugunan ang dalawang fleet na requirements ng Philippine Air Force. Ngunit, sinasabi nga na ang procurement ay nakadepende kung aayon ang pondo na itatakda ng kapulungang responsable sa pagtataguyod nito 
Kasama na dito ang pagkakaintindihan ng bansang pagkukuhanan ng nasabing attack helicopter. Maging ang klima ng politika ay kasama rin na nakakaapekto ng acquisition. Dumako naman tayo sa ibang balita. Ang biniling bagong C-130H, Hercules Transport Aircraft ng Philippine Air Force, ay nakarating na ng Pilipinas. Ayon sa hukbong panghimpapawid ng bansa, ang nasabing transport aircraft ay huling namataan sa Waco, Texas ng Estados Unidos ng January 2024 at nakarating naman ng bansa nitong February 16, 2024. Ang nasabing C-130H Hercules ay naglanding sa Clark Air Base, Mabalakat City, Pampanga, kung saan isang water cannon salute ang bumulaga sa nasabing aircraft na nagsisimbolo ng unang paglapag at pagpupugay sa pagdating ng bagong eroplano ng Air Force. Ang C-130H na bagong bile ng PAF ay may tail number na 5157. Ito ang ikalawang C-130 aircraft na binili sa Estados Unidos sa tulong ng government funding ng U.S. through the Excess Defense Art Kills o EDA. Isang balita naman mula sa iba yung dagat. Nagkaroon ng launching ceremony ng State of the Art na ikaapat na offshore patrol vessel ng Pakistan Navy. Ito ang PNS Yamama, ang ikaapat na Yarmouk class ng hukbong dagat ng Pakistan. Ang nasabing offshore patrol vessel na binase sa disenyo ng Damen Group na OPV-1900 ay may habang 91 meters at may lapad na 14.4 meters. Mayroon itong top speed na 22 knots kung saan tumatagal ito sa paglalayag ng 40 days. Ang nasabing warship ay may armament na 30mm Aselsan Smash Remote Weapon Station, dalawang 12.7mm Aselsan Stamp Remote Weapon Stations, dalawang Forcell Harba SSM launchers at 20mm Phalanx Block 1B Close-In Weapon System CIWS. Ito ay binuo sa Damen Shipyard sa Galati, Romania. <laughs>